Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Suksespedia Sahabat, ada yang tertarik untuk budidaya ikan nila? Ingin budidaya ikan nila tapi belum tahu caranya dan ingin omset jutaan rupiah sahabat? Berikut ini kami sajikan langkah budidaya ikan nila, urut cepat panen dan omset jutaan rupiah versi Suksespedia Namun sebelum lanjut, klik like Subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Ikan nila Ikan nila ini bisa dibudidayakan di kolam tanah liat, kolam terpal, keramba jaring apung, tambah air payau, maupun kolam beton atau semen Kami sangat merekomendasikan kalian menggunakan kolam tanah liat agar hemat dan mudah sahabat Tanah liat yang menjadi dasar kolam bisa menumbuhkan jasar teknik, plankton, dan sejenisnya yang akan menjadi makanan ikan nila Makan gratis, hemat, menguntungkan kalian kan? Yuk kita bahas langkah per langkah cara membuat kolam ikan nila Pengeringan kolam Tujuan pengeringan adalah membunuh bibit penyakit yang ada di dasar kolam Lakukan pengeringan sampai tanah retak-retak Namun jangan sampai membatu Jika panas dari 3 sampai 7 hari cukup Ingat, jangan sampai membatu ya Pastikan kalau kalian menginjak dasar kolam masih menyisakan jejak sedalam kira-kira 2 cm Pembersihan kolam Permukaan kolam dicangkul atau dibajak sedalam 10 cm Tujuannya untuk mengambil sampah atau kerikil yang tersisa Selain itu juga berfungsi menggemurkan dan menyuburkan tanah Pemberian kapur Tuangkan kapur pertanian agar tanah tidak terlalu asam Dosisnya 5 kg per 100 meter persegi atau 500 kg per hektar. Aduk kapur dengan tanah Usahakan kapur masuk ke tanah sedalam 10 cm Pemupukan kolam Pemupukan ini bertujuan menghidupkan tumbuhan reni, plankton dan sejenisnya untuk calon pakan ikan Gunakan pupuk organik, bisa pupuk kompos atau pupuk kandang Dosisnya 1 hingga 2 ton per hektar atau 10 sampai 20 kg per 100 meter persegi Silahkan sesuaikan dengan ukuran kolam kalian Setelah 7 hingga 14 hari kalian bisa menambah pupuk kimia Urea yaitu dosis 0,7 kg per 100 meter persegi atau TSP 0,25 kg per 100 meter persegi. Pengairan kolam Sebaiknya kalian melakukan pengairan secara bertahap 
Pertama, airilah kolam setinggi 20 cm. Biarkan 1 hingga 2 hari agar sinar matahari menyentuh dasar kolam dan calon pakan ikan nila bisa tumbuh. Setelah itu, airilah setinggi 60 hingga 70 cm. Bagaimana? Dalam pembuatan kolam ikan nila, apakah kalian sudah bisa sahabat? Pemilihan benih Pertama putuskan dulu jenis nila apa yang akan kalian budidayakan Yang paling banyak dibudidayakan petani adalah nila merah karena banyak disukai konsumen Kami menyarankan kalian memijah atau membeli benih yang jantan saja Kenapa? Karena ikan nila sangat liar saat kawin Jadi energinya akan habis hanya untuk kawin Selain itu, ikan nila saat akan membuat anak juga kurus-kurus dan lambat tumbuh. Jika tujuan kalian adalah bertenak ikan nila untuk tujuan menjual ikan konsumsi atau bukan benih, pilihlah bibit jantan saja ya. Pemilihan bibit nila jantan bisa dilakukan secara manual atau menggunakan hormon jantanisasi, yaitu mengubah nila bitina menjadi jantan. Hormon jantanisasi bisa dibeli di toko pertanian, bisa yang produk impor maupun produk asli Indonesia. Jika kalian terlanjur membeli benih campur, yaitu jantan dan betina, dan tidak mau melakukan jantanisasi, pilihlah nila secara manual ya. Penebaran benih ikan nila Kolam yang sudah kita isi air sekitar 70 cm Silahkan diisi dengan benih ikan nila Petani umumnya menebar benih dengan kepadatan sekitar 30 ekor per meter persegi Hanya saja sebuah penelitian di Institusi Penelitian Air Tawar Depok Meneliti bahwa yang paling optimal adalah 100 ekor per meter persegi jika punya lebih dari satu kolam, cobalah juga yang 100 ekor per meter persegi. Kalau betul berhasil, untung kalian double. Hemat ruang dan panen berlipat. Bagaimana? Tertarik sahabat? Pembesaran dan Pemeliharaan Ikan Nila Kunci sukses dari budidaya ikan nila ini adalah ketekunan pembudidaya dalam tiga hal berikut Perawatan air, pemberian pakan, dan penanganan terhadap hama dan penyakit Lihatlah airnya saat akan memberi pakan Jika dirasa ada bau tak sedap, silahkan ganti air tersebut sahabat Caranya buang air melalui lubang yang kita buat di pojokan kolam Sisikan satu per tiganya saja Pastikan lubang ada saringannya sehingga ikan nila tidak lari Setelah itu isi kolam tadi sampai ukuran seperti semula Jika kolam ikan dirasa kotor, ada daun jatuh atau kotoran lain segeralah Anda ambil Jika kalian pemula, kami akan beritahu kalian pakan adalah biaya paling besar dalam budidaya ikan nila Ya, meskipun kita sudah menyiapkan pelangton dan kawan-kawannya di awal pembuatan kolam Kalian tetap membutuhkan pelet dengan kadar protein 20 hingga 30 persen Pakan ikan nila adalah 3 persen bobotnya Jika bobot ikan nila 100 gram, pakannya berarti 3 gram pelet setiap dua minggu sekali, ambillah beberapa ikan nila sehat lalu timbang bobotnya 
Misal bobot rata-rata ikan nila 100 gram maka pakan yang dibutuhkan 3% kali bobot rata-rata kali jumlah perkiraan ikan. Menangani hama dan penyakit ikan nila Hama dan penyakit ikan nila ini bisa terjadi setiap tahap Mulai dari tahap penyebaran benih sampai tahap hampir panen Misal saat awal-awal benih, kalian harus melihat apakah ada hewan pemangsa benih semisal ucrit Jika tidak anda cek, bisa-bisa benih kalian habis hanya karena dimakan ucrit Pastikan pinggiran kolam kalian tidak banyak tumbuhan atau sampah agar tidak memicu datangnya ucrit. Jika sudah ditemukan ucrit, waktunya kalian bekerja keras. Sejauh ini cara membasmi ucrit yang efektif adalah dibersihkan secara manual menggunakan seser. Panen ikan nila Waktu panen bervariasi antara 4 hingga 7 bulan tergantung lokasi dan ketekunan pengusaha ya Ada juga yang 2 bulan Caranya beli benih yang sudah besar dan beri pakan nila yang banyak Sebenarnya bukan waktu yang menjadi patokan panen, tetapi berat nila Itulah pentingnya pengukuran bobot beberapa ikan nila secara acak setiap 2 minggu sekali Agar kita tahu bobot ikan nila dan kebutuhan pakan ada yang memanen saat berat ikan 300 gram, ada yang menggunakan sampai sekitar 500 gram. Ini tergantung kebutuhan dan cara pembudidaya menjual ikan tersebut ya. Itulah tadi ulasan mengenai langkah budidaya ikan nila urut cepat panen dan omset jutaan rupiah ya sahabat Nah sekarang sudah siapkah kalian membudidayakan ikan nila? Silahkan tulis di komentar ya Apa yang akan kalian lakukan terlebih dahulu? Apakah mencari teman dan guru? Atau membuat kolam? Ataukah mencari benih dulu sahabat? Semoga informasi tadi bermanfaat ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.